ഈ മാറ്റ് പേപ്പറില് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തൊക്കെ അറിയാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സീരീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കോ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സ്മോൾ ലെറ്റർ സീരീസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേർതിരിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് തീർക്കും അപ്പൊ മാറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാതായിട്ട് വരരുത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് വായിക്കുകയാണ് പറ്റെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സീരീസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സീരീസ് വെൻ ഡയഗ്രാം പേപ്പർ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോൾഡിംഗ് ബോർഡ് മാസ് പിക്ചർ പാറ്റേൺ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം ഫിഗർ അനാളജി നമ്പർ സീരീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കൗണ്ടിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഓൾഡ് മാൻ ഔട്ട് മീനിങ് സിക്വേഷൻ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഡൈസ് റാങ്ക് പ്രൊസീഡ് ബൈ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡിക്ഷണറി ക്ലോക്ക് ആൻഡ് മിറർ ഏജ് ലൈൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് റഷാൻ അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാല് ഇങ്ങനെ നാലോ അൻപതോ കള്ളികൾ തരും അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് 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 ടൂ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നൈൻ ഡാഷ് ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മള് മിസ്സിംഗ് ദ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ചില സമയത്ത് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാത്തിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതാരാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാത്തിലെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ട്വന്റി ഫോർ വരെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് സാറ്റും മാത്തും അത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ നടത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എളുപ്പമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റാണ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റാണ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അഞ്ചു മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പകുതി വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ അതിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കുകയെങ്കിലും എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് സാറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക സാറ്റിലെ ഇരുപത് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്തു പോകാം നമുക്ക് സാറ്റിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ 
അത് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ which is the least one om darshan a chodyam valche sum of five consecutive natural number is 125 which is the least one which is the least one sum of five consecutive natural number is 125 which is the least one eppozhu nammal chindikkendathu elippo vayil engane oru chodyam uttaram kodukkanadha oru chodyathinu moonu valigal ningalkku sadharana gadhiyil varar moonu valigal ke thodarchiyaya 5 nl sangyade thuga 125 aagunu thodarchiyaya 5 nl sangyade thuga 125 aagunu sum of 5 consecutive natural number is 125 aya adil cherudena ennal chodyam chodyam vyaktamayi ennu njan manasilakkunu idu kandupidikkalla elupa maargam aanu parayan povunnu ini pulupa maargathilekku poga ningalodu chodichathu anju natural numbers inde karyam aanu ningal udare thanne anjil ninnu onnu angu minus cheyya അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നാലാണ് ആ നാലിന്റെ പകുതി എടുക്കുക നാലിന്റെ പകുതി രണ്ടാണ് ആ രണ്ടിനെ അവിടെ വെക്കുക അവിടെ വെക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടെത്തണം ശരാശ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ മലയ മൈക്ക് കണ്ട് കളിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ റിമൂവ് ചെയ്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതൊക്കെ മനക്കണക്കാൻ ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെന്ന സത്യ അതാണല്ലോ ആവറേജ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൂടി രണ്ട് കൂട്ടിയ വലുതും കിട്ടും ചില കുട്ടികൾ അഞ്ചെണ്ണായത് കൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും സംഖ്യ ഇട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ വരും ഇരുപത്തി ആറ് ഇവിടെ വരും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടി ഇത് അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് പതിനഞ്ചോ അൻപതോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി അഞ്ചോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ പറ്റുമോ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നാല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നാലിനെ പകുതിയാക്കുന്നു രണ്ട് അവിടെ വെക്കുന്നു പിന്നീട് ടോട്ടൽ ആയ നൂറ്റിരുത്തിന്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്നു ആ ആവറേജിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ ഇവിടെ കിട്ടിയത് അത് രണ്ടാണ് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ചെറുത് കിട്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ വലുത് കിട്ടും ഞാൻ മൈക്കും ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായ കുട്ടികൾക്ക് യേസ് എന്ന് പുറത്തെ വിളിച്ച് പറയാം മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലാകാത്തവരാരെങ്കിലുമുണ്ടോ ശരി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എടുക്കാം ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് തുടർച്ചയായ ഒൻപത് എന്നൽ സംഖ്യകളുടെ സമ്മ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നൂറ്റി പതിനേഴാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ എങ്കിൽ വരുതേതിൽ ചെറുതേത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടും തുടർച്ചയായ ഒൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി പതിനേഴാണ് വരുതേത് ചെറുതേത് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾ മുഹമ്മദ് റഷാൻ മുഹമ്മദ് റഷാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ഇല്ല അല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ ഒന്ന് വർഷ നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ തുടർച്ചയായ ഒൻപത് എണ്ണസംഖ്യകളുടെ തുക അത് നൂറ്റി പതിനേഴാണെങ്കിൽ ഒരു വഴി നൂറ്റി പതിനേഴിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് വെക്കുക എത്രയാണ് മുഹമ്മദ് റഷാൻ നൂറ്റി പതിനേഴിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ പതിമൂന്ന് അവിടെ കിടക്കട്ടെ മിഡിൽ നമ്പർ പതിമൂന്നായി പിന്നീട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നേരത്തെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എട്ട് കിട്ടുന്നു എട്ടിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു നാല് കിട്ടുന്നു ഒൻ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒൻപതാണ് ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയോ അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയോ കോഹോസ്റ്റ് മിണ്ടുന്നില്ല വെറുതെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ തോന്നുന്നു പതിനേഴാണ് ചെറുത് ഒൻപതും വലുത് പതിനേഴ് ഇതാണ് അതിന്റെ എളുപ്പമാർഗം പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്താണ് പുതിയ കുട്ടികളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു The product of two consecutive odd number is 899. What is its sum? What is it? This is the spelling of the spelling. That is the spelling of the spelling. The product of two consecutive odd number is odd. The product of two consecutive odd number is odd. The product of two consecutive odd number is odd. Odd numbers is a double line. What is its sum in that? How is it to be able to do that? So, let's see, I am going to ask you 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 to ask you. ഇതിനുശേഷം മാറ്റ് പേപ്പർ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് നോക്കാം എത്രയാണ് മുഹമ്മദ് ഷാൻ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ തേർട്ടീന്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ തേർട്ടീന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് അതായിരിക്കും ഉത്തരം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് മൂന്നും അഞ്ചും അവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടും ആ പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യ ഈ മിഡിൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് എട്ട സംഖ്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ അനക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് പട്ട സംഖ്യകൾ അവയുടെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഏട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നു തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നു അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായാൽ മുപ്പതായിരിക്കും മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പത്തൊമ്പതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് അത് കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ പോകണ്ട 
ഈ മുപ്പതിന്റെ ഇരട്ടി തന്നെയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത്തൊന്നും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് മുപ്പതിന്റെ ഇരട്ടിയായ അറുപത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു വർഷം ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനെ കളക്കിയാണ് സാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സാറ്റിൽ എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് പണിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സാറ്റില് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എത്ര കുട്ടികൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഈ മൈക്ക് എടുക്കുന്ന ഓൺ ചെയ്യും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നൈൻ ലെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ലീവ്സ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ആറ്റ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിമൈൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല അടിച്ചു വന്നു നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയും വന്നത് ഞാൻ തിരുത്തി തരാം ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു കൊമ ഉണ്ട് കുറവുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൈൻ ലെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്നാക്ക് മലയാളി ഞാൻ വായിക്കാം ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ വൺ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ ടു നയൻ സെവൻ One, two, seven, nine. One, two, nine, zero. We are going to give you the option to tell you. One, two, eight, zero. So, we are going to give you the same thing. We are going to give you the same thing. We are going to give you the same thing. One, two, three, four, five, three. എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും റിമൈൻഡർ സംഖ്യ ഇതിലേതാണ് ആ ചോദ്യം ഒന്നോട് ഒന്ന് വ്യക്തമായി കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് അർഷാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും What is the least number which when divided by 9, 11, 13, 1, 3, 5 has the respective reminders? Options 1,297, Malaya Vardhan. Only one. മലയാളം എന്താണ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ഒൻപത് കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്ര വരണം ഒന്ന് വരണം വേണ്ടെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വരണം പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും സിസ്റ്റം വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യ ഇതിലേതാണ് ഞാൻ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ എന്നാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആ നല്ല ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ വിശദീകരിക്കാം വിശദീകരിക്കാം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒരു വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മക്കളെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ആ നല്ല ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് എന്തായാലും എൽസിയും കാണുന്നതാണ് 
ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതിന്റെയും പതിനൊന്നിന്റെയും പതിമൂന്നിന്റെയും എൽ സി മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാസ് ഓൺലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അടുത്തടുത്ത് വരികയും ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവ തമ്മിൽ അത് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം മൂന്ന് കൊണ്ട് എച്ച് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് പക്ഷേ എൽ സി എം ഇതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നിവ ഇതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ സോറി പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വരണം അതുപോലെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത മാർഗം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് എട്ട് എട്ട് വയസ് എന്തിനാ എട്ട് വയസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും അറിയാം തല ഒമ്പതില് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത ഒന്ന് റിമൈൻഡർ കൊടുക്കും പതിനൊന്നില് എഴുതി ത്രീയും പതിനഞ്ചില് മൈനസ് ചെയ്താൽ എട്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ എട്ട് പിന്നെ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൊതുവായിട്ട് എട്ട് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിന് എട്ട് വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കോമോസ്റ്റായ കുട്ടിക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ എന്തിനാണ് കോമോസ്റ്റ് ആയത് What is the least number which when divided by 9, 11, 13, 1, 3, 5 as the respective reminders? We have to say that 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 we have to say ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ അതിൽ നിന്ന് നയൻ നയൻ്റെ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ നയനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാല് എയ്റ്റ് കിട്ടും പതിനൊന്ന് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാല് എട്ട് തന്നെ കിട്ടും പതിമൂന്ന് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാലും എട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എട്ട് നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാം മനസ്സിലായി കാര്യം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് മക്കൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ മാറ്റ് പേപ്പറിലുള്ള മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എന്ന ഭാഗം നേരത്തെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ആരോ പറഞ്ഞ ആരോട് പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ഏതെല്ലാം ടോപ്പിക് ആണ് വരിക എന്നത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാറ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വരും ആ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കിട്ടിയതിൽ മനസ്സിലാകാത്തതും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടാത്തതും നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ കിട്ടാത്തതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതെന്നെ നേരത്തെ അറിയിക്കുക ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റിൽ വരുന്ന 
ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വാർത്ത വായിട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിന് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ മിസ്സിംഗ് ദ നമ്പർ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു കണ്ണി അടവരച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ബാധിക്കാം രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചായിട്ട് ബാധിക്കാം വൺ അങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് ബാധിച്ചു ഇതിനെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതുകയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ടു ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഉള്ള ഭാഗം ഇൻസെപ്റ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദ്യം അതിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് പല കൃത്യമായിട്ട് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് പരിചയം ഇവിടെ തേർട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അറുപത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്ഷന് കൊടുക്കുന്നു ആറ് പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി നാല് കാരണം കുട്ടികൾ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുക എന്നാണ് മുപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് പൊളിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് പൊളിച്ചാലും നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് പൊളിച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം അറിയണം ആ ഇത് മനസ്സിലായ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് മേലത്തെയും താഴത്തെയും കളി അതിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് വൺ ട്വന്റി ആണ് ആദ്യത്തെ കളി ഇപ്പം നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റും വൺ ട്വന്റി ആണ് അതുപോലെ എന്ത് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് വൺ ട്വന്റി കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ടെൻ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പല രീതിയിൽ വരാൻ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി വേറെ വേറെ മോഡൽ വരും പല മോഡൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേജാതാകുന്നു വേണ്ടേ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ചു മാർക്കിന് പോകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വൈകി അടയും ഇത് വേറെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചോളൂ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരട്ടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെത്ര മൂന്നെണ്ണം വെച്ചോ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഹോസ്റ്റ് യെസ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്പീഡാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആറാണ് ഇവിടെ എട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവും ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം അതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇരുപത്തി ആറുണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിർത്തട്ടെ എല്ലാരും ചിന്തിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാരും ശരിയാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കാം ഇത് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കട്ടെ കുട്ടികളോട് ജോലിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം സ്ഥിതീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വേണം മുമ്പ് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളു വേഗം പറയും വേഗം പറയും മേലെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും താഴെയുള്ള നമ്പർ സാധ്യത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെക്സിന്റെ അതും മനസ്സിലായി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യം തീർത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ലേശൊരു പ്രശ്നമുള്ള ചോദ്യം തന്നാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ നിന്ന് തീർക്കണം അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിലേക്കൊന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു തരാം ശരി നമുക്ക് കലർ മേസേജ് കണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് ഏതാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുക്കാമായിരുന്നു ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് എടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് ഉഷാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ കാരണം കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ വേഗം ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് വേഗം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വരുന്നു ഇവിടെ പതിമൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എൺപത്തി ആറ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്ത ഒരു കുർത്തിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കമന്റ് ചെയ്ത ആ കുട്ടി മുന്നോട്ട് വരും ുംറിയാ പറയുമ്പോ വേറെ 
അഞ്ചായിരിക്കും അതിനോട് മൈനസ് ടു ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേരെന്നത് മദ്രസിലെ കുട്ടികൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് റിക്കാർഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് കാണാം അവർ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കും യൂട്യൂബിൽ ഇത്രാത്ത നമ്പറാണ് മുഹമ്മദ് റഷാദിന്റെ വരണ്ടി യൂട്യൂബിലും എത്രാമത്തെ നമ്പറാണെന്ന് അറിയോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അച്ഛനാണ് അതൊക്കെ അറിയാവോ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം വരയ്ക്കണം ഈ രൂപം വരച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ ഡേഷും എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറും നാലും ഇരുപത് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നും ഒൻപതും ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇരുപതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപത് എട്ടും പതിനേഴും മൂന്നും ഇരുപത് ഒൻപത് നാലും പതിമൂന്നും ഏഴും ഇരുപത് ഈ മൂന്നും നാ കൂട്ടുണ്ട് ഇനി ഒൻപത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപതായാൽ എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ചും അഞ്ചുമാണ് ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ചാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാ പിടിച്ചോളൂ ഹോംവർക്ക് രണ്ടെണ്ണം തരികയാണ് യൂട്യൂബിൽ ഈ ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ഒരു ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് വട്ടം ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് വട്ടം വരയ്ക്കും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യെസ് എന്ന് പറയാം കോവസ്റ്റ് ഇവിടെ മിഡിൽ നമ്പർ 
सूचना स्वयं कई चोद इन होंमवर्क इन क्लास तक अवसानिक